வெல்கம் டு தி சவுண்ட் டாக்டர் டெலிகாஸ்ட் ஆரோக்கிய உபதேச ஒளிபரப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரைஸ் காட் ஃபார் ஆல் தி கரெக்டிவ் டீச்சிங் வி ரிசீவ் த்ரூ தி சீரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இந்த தொடர் செய்திகள் வழியாக நாம் பெற்று வந்து கொண்டிருக்கிற திருத்துதல் உபதேசங்களுக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தி சப்ஜெக்ட் we are considering during the last 5 weeks has been death கடந்த 5 வாரங்களாக நாம் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிற தலைப்பு மரணம் someone humorously said like this ஒருவர் இப்படியாக வேடிக்கையாய் சொன்னார் death is number 1 killer maraname mudal uyir kolli because no one can be cock sure about his life span oruvanum thanudaiya vaalkai petri nichchimaga ivlavu naal dhaan vaalven endru solla iyalada kaaranathal we must be ready to die any time endu nerathilum maranam adaivadhukku naam aayathama irukka vendum in other words we must prepare ourselves for the day of death maru vaarthigale naam maranathin naalukkendru aayathapattu kondirukka vendum we are approaching this subject purely from the biblical view point vedathilirundhu adanudi abhiprayathiye eduthu ungalukku indha thalaippai naangal anugikondirukrom as such there is so much beloved that we need to unlearn irukkira vannamagave eralamana kaaryangalai naam thavarai katrukondadanaale avaigalai kalaithal avasiyamaga irukirathu our topic that is before us is how not to die namakku munbaga irukkira thalaippu eppadi maranam adaiya koodadu endradhu So far we have studied five lessons. இது வரையிலும் ஐந்து பாடங்களை நாம் பார்த்து இருக்கிறோம். நம்பர் 1 முதலாவது do not postpone repentance. மனம் திரும்பதலை ஒத்தி போட கூடாது. Lesson number 2 இரண்டாவது பாடம் do not hold bitterness against anyone. யாருக்கு விரோதமாகவும் கசப்புணர்வை தக்க வைத்துக் கொள்ள கூடாது. Lesson number 3 மூன்றாவது பாடம் do not depend on your wealth. உங்களுடைய சம்பத்தியை சார்ந்து இருக்க கூடாது. Lesson number 4 நான்காவது பாடம் do not leave if you are dear ones in confusion ungalukku arumiyanavargalai kulappathile vittu sellakoodathu last week we studied lesson number 5 sendra vaarathile aindavathu paadathai nam paarthom do not give place to depression manathoyvukku idam kodukka koodathu today we will move on to lesson number 6 indraikku nam aaravathu paadathukku kadandu selvom how not to die eppadi maranam adaiya koodathu do not ever contemplate suicide tatkolai seidu kolluvoma endru ninaikka koodathu once again meendum aai solugiren how not to die eppadi maranam adaiya koodathu do not ever contemplate suicide tatkolai seidu kolluvoma endru ninaikka koodathu last week we studied about depression and worry sendra vaarathile manathoivai kurithum kavalai kurithum nam paarthom beloved when these are not properly handled man and thinks about suicide as an option primarily in the karyangal sariyaga kaiyalapadada nerathil manidan tatkolayai oru badilaga therindukolgiran what does the bible say about it idai kurithu veda puthagam enna thai dan solugirathu the bible does not directly forbid suicide tatkolai seiyakoodad endru neradiyaga veda puthagathil engum namakku kattalai parappikapadavillai but it abounds with examples and principles to tell us that suicide is never the perfect will of god for anyone endha manidhanukkum tatkolai devanudaiya poorna sittam alla endradai theliyuduthuvadharku போதுமான உதாரணங்களும் போதுமான தத்துவங்களும் நமக்கு வேத புத்தகத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது let's first of all look at some examples which teaches this lesson இந்த பாடத்தை நமக்கு கற்பிக்கிற ஒரு சில உதாரணங்களை முதலாவது நாம் கவனிப்போம் the first person is abimelech முதல் நபர் abimelech we read about him in book of judges 9th chapter நியாயதிபளின் புத்தகம் 9வது அத்தியாயம் 50வது வசனத்திலிருந்து அதை குறித்து பார்க்கிறோம் he was a king of israel for 3 years இஸ்ரேலின் 
ஒன்று சாமியல் முப்பத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தினுடைய நான்காவது வசனத்தில் இதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் ஒன்று நாலாகமும் பத்தாவது அத்தியாயம் நான்காவது வசனத்திலும் அது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது திஸ் வாஸ் வென் ஹி லாஸ்ட் ஹிஸ்னிட்டி and his stability tanudeya nallarivum tanudeya nidanathiyum avan eppozhudhu ilandano appozhudhan ivaraga seidukondan and the third person who committed suicide was ahithophel moonravathu or nabar ahithophel engiravan tatkulai seidukondan we read about that in second samuel 17th chapter and 23rd verse 2 samuel 17th adhyayathinudey 23rd vasanathil idai kurithu paarkrom he prepared a foil he prepared a plot against david தாவிதுக்கு விரோதமாக கொலை திட்டத்தை ஆலோசனை தீட்டினான் பட் வென் தட் டிட் நாட் கம் த்ரூ ஹி ஹேங் டிம்செல் ஆனால் இது வாய்க்காமல் போன பொழுது தன்னையே அவன் மாய்த்துக் கொண்டான் கொலை செய்து கொண்டான் தி अदर पर्सन who committed suicide was zimri அடுத்ததாக தற்கொலை செய்தவன் சிம்ரி என்கிறவன் நவ் ஹி ரீட் அபௌட் தட் இன் ஃபர்ஸ்ட் கிங்ஸ் 16th chapter அதை குறித்து ஒன்று ராஜாக்கள் 16வது அத்தியாயத்திலே பார்க்கிறோம் ஹி வாஸ் a commander of chariots அவன் ரதங்களின் தளபதியாய் காணப்பட்டான் பட் ஹி டர்ன் டு டு lot of evil deeds against god devanukku virodhamana anyayamana durmarka selgalile idupattan finally he burned himself with fire avan kadaisiyaga uyirodu thannai erithukondan endru paarkrom in the new testament there is only one case pudhiya patle ore oru sambhavam dhan irukkirathu and that is of all of us know judas is carrier adu nam ellarkum theriyum judas cariot out of remorse he hanged himself avan manasthava pattu thannaiye thookirittukondan endru paarkrom you know what jesus christ calls him. அண்டவராக இயேசு இவனை குறித்து குறிப்பிடும் பொழுது என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா ஜான்ஸ் காஸ்பல் 17th chapter யோவான் சுவிசேஷம் 17வது அத்தியாயம் look at the 12th verse 12வது வசனத்தை பாருங்கள் none of them is lost except the son of perdition கேட்டின் மகன் கெட்டு போனாரே அல்லாமல் அவர்கள் ஒருவரும் கெட்டு போகவில்லை so judas according to jesus was a son of perdition அண்டவராக இயேசுவை பொறுத்து மட்டிலே யூதாஸ் காரியோத் கேட்டின் மகன் now how did the apostles uh, make a comment about him apostle er avane kurithu kurippidum bodhu enna sonnargal turn with us to first uh, acts of the apostle first chapter apostle nadavadigal mudhalavathu adhyayathukku enodu kuda varungal look at verse 25 tamil le 24th vasanathai paarungal these are the words of peter idu pedrudey vaarthaigal he says to judas by transgression he fell from the ministry and apostleship judas அவனுடைய இந்த ஊழியத்திலிருந்தும் அப்போசல பட்டத்திலிருந்தும் விழுந்து போனான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யூ சி வென் யூ லுக் அட் தீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டுகெதர் இந்த வாக்கியங்களையும் இந்த உதாரணங்களையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நன் ஆஃப் தீஸ் மென் வாஸ் இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் காட்லினஸ் when they committed suicide இந்த மனிதர்கள் ஒருவரும் கூட தற்கொலை செய்து கொள்ளும் பொழுது தெய்வ பக்தியாய் நடந்து கொண்டதாகவே இல்லை and there is no record in the bible of any godly man committing suicide ஏதோ புத்த ஒரு <laughs> பாருங்கள் let me die the death of the righteous and let my end be like they his நீதிமான் மறிப்பது போல் நான் மறிப்பேனாக என் முடிவு அவன் முடிவு போல இருப்பதாக என்றான் பிலகட் looking at the above examples in the old testament that we saw about suicide தற்கொலை குறித்து மேற்கோர் காட்டினோமே அந்த உதாரணங்களை பார்க்கிற பொழுது பிரியவானவர்களே how can anyone take that as an option for death எப்படியாக யாராவது இதை மரணத்துக்கு ஒரு வழியாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் turn with this what we read in book of psalms 116th chapter 116வது சங்கீதத்துக்கு என்னோடு கூட வாருங்கள் the 15th words 15th vasanathai paarungal what do we read here as so clearly stated which is very often repeated in the funeral services of god's people deva manushargaludeya adakkaradhanaiyil adikadiyai sollapadugira oru vasanam idu 
precious in the sight of the lord is the death of his saints satrudaiya parisuthavangalin maranam avar paarvaikku arumaiyanadu this definitely cannot be suicidal idu nichchamagave tatkolayaga irukka mudiyade now having seen these examples indha udaranangalai naam ippozhudhu paathirukkil now we will move on to see some of the principles that are laid in the scriptures about suicide tatkolai kurithu veda puthagathil namak kodukapatirukkira kotpaadugal tatthuvangalai naam paarpom even before the 10 commandments were given by god devanale 10 katpanaigal manushanukku kodukapadugiradhukku munname god was always against taking someone's life matturuvanudaiya uyirai pidunguvadhukku devan eppozhudume virodhamai kaanapattar turn with us the book of genesis 9th chapter aadiyamam 9th adhyayathukku nodu kuda varungal look at the six words aaradhu vasanathai paarungal whoever shed man's blood by man his blood shall be shed because in the image of god he made man manushan devasaayilil undaakkapattabadiyal manushanudaiya rattathai evan sindhugirano avarudaiya rattam manushanaale sindhikka sindhapadum now this is there even in the 9th chapter of genesis idu aadiyagum 9th adhyayathileye kaanapadugirathu and the 10 commandments are given to us only in the 20th chapter of book of exodus yathra puthagathin 20th adhyayathil dhaan namakku 10 kattu ile kodukapattathu and it is in that it is said you shall not kill and the 10 kattalaiyil dhaan nee kolai seiyadirpaayaga endru sollapattirukirathu immediately someone may argue like this odanadiyaga oru sidhar ipidiyaga tharkam seiyalam this is about killing another person mattavarai kolai seivathu patri dhaane inge sollapattirukirathu don't i have a right to take away my own life ennudaiya vaalkai eduthukoluvatharku enak urimai illaya no illai you know why yen theriyuma you do not belong to yourself nee உனக்கு சொந்தம் அல்ல that's what the bible so clearly says in first corinthians 6th chapter ஒன்று கொரிந்தியர் 6th அத்தியாயத்திலே இதே தான் வேத புத்தகம் இவ்வளவு தெளியா தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறது we can never ever mistake it beloved இதை ஒருபோதும் நாம் தவறாய் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது பிரியமானவர்களே first corinthians 6th chapter ஒன்று கொரிந்தியர் ஆறாவது அத்தியாயம் we'll read verse 19 and verse 20 இருபதாவது வசனங்களை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you whom you have from God and you are not your own உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் அறியீர்களா You are bought at a price therefore glorify God in your body and in your spirit which are gods kreyathirkku kollapattirgale ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவர்களாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் கொள்ளப்பட்டீர்கள் Paul so clearly said in 2 Corinthians 5th chapter and with an avlu telivaga apostolagiya Paul 2 Corinthians 5th adhyayathile sonnar we all have to stand before the judgment seat of Christ nam ellarum andavaraga Yesu Christunudaiya nyayasathukku munbaga nirkka vendum and what will be done there ange enna seiyapadum what we are done on our body good or bad that we will have to become accountable nammudaiya sharirathile nam seidhirukkira nanmai kettadu eduvaga irundhalum adu namakku munbaga niruthapadum you know what is the plain teaching of the bible priyavaramule veda puthagam namakku telivai bodhikkirathu enna theriyuma turn with us to book of psalms and look at 31st chapter sangeetham 31 ke nodu kuda varungal look at verses 14 and 15 பதினான்கு நேர்த்தியாக 
அவருடைய காலத்தில் நமக்கு அமைத்து தருகிறார் நோ டர்ன் வித் அஸ் தி புக் ஆஃப் எக்லிசியாஸ் தி 3rd சாப்டர் பிரசங்கின் புத்தகம் மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு என்னோடு கூட பாருங்கள் வி will read that beautiful passage for you அழகான வசன பகுதி உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்கிறேன் 3rd chapter and the 11th verse 3rd மூன்றாவது அத்தியாயம் 11வது வசனம் he has made everything beautiful in its time அவர் சகலத்தையும் அதனதன் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறார் and what do we read in verses 12 and 13 மனுஷனுக்கு <laughs> பலனையும் அனுபவிப்பது தேவனுடைய அனுக்கிரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோ ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் we have seen and the principles that we have studied நாம் பார்த்திருக்கிற உதாரணங்கள் நாம் படித்திருக்கிற இந்த தத்துவங்களை வைத்து suicide is definitely wrong in the sight of god தற்கொலை என்பது தேவனுடைய பார்வையிலே நிச்சயமாகவே தவறு even the secular law is against to suicide. உலகத் பிரகாரமான சட்டமே தற்கொலைக்கு விரோதமாக இருக்கிறது. At the same time, அதே நேரத்தில் desiring death is not uncommon. மரணத்தை விரும்புவது அசாதாரணமான காரியம் அல்ல. Take for example Moses. உதாரணத்துக்கு மோசே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். People asked for meat in the wilderness. வனாந்தரத்திலே வந்து இறைச்சி கேட்டார்கள் மக்கள். Where will he go for meat for so many people in the wilderness? வனாந்தரத்திலே வந்து அத்தனை மக்களுக்கு இறைச்சிக்கு எங்கே போவார்? task was too heavy for him adu thanakku migavum or bharamai kaanapattathu so what did he tell the lord avan andavare paathu enna sonna you better kill me it's enough enai kondru podum idu podum endraan and then come to prophet elijah eliya theerkadasin edathile varungal he was running for life at the threat of jezebel yesmel எங்கரவள் மிரட்டினதன் காரணமாக அவன் ஜீவன் தப்பு ஓடி கொண்டிருந்தான் and then he was sitting under a juniper tree அங்கே ஒரு சூரை செடியின் கீழாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் and what did he say என்ன சொன்னான் என்ன ஃப்ளார் i am not better than my forefathers take me போதுமாண்டவரே என் முற்பதாவிலும் நான் சிறந்தவன் அல்ல என்று சொல்கிறான் he also wanted to finish his life அவனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை மாய்த்துக்கொள்ள விரும்பினான் you know very interestingly these two are very outstanding prophets சுவாரஸ்யமாக இவர்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற தீர்க்கதரிசிகளாய் வழங்கினவர்கள் மோசஸ் அண்ட் எலைஜா மோசே எலியா தேங்க் காட் ஹி டிட் நாட் லிசன் டு देयर பிரேயர்ஸ் நல்ல வேளை ஆண்டவர் இவருடைய ஜெபத்திற்கு செவி சாய்க்கவில்லை ஆன் தி अदर ஹேண்ட் மாறாக ஹி கண்டக்டட் தி பெரியல் ஃபார் மோசஸ் மோசேக்கு அடக்கத்தை ஆண்டவரே நடத்தி வைத்தார் ஹி டுக் எலைஜா அவே வித்தவுட் டெத் மரணத்தை ருசி பார்க்காமல் எலியாவை ஆண்டவர் எடுத்து கொண்டார் கம் டு ஜோப் யோவனத்திலே வாருங்கள் லுக் அட் தி 7th சாப்டர் 7th அத்தியாயத்தை பாருங்கள் you know several times you must have come across that but look at it now அநேக முறைகளிலே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது கவனித்து பாருங்கள் verses 15 and 16 15 16 வசனங்களை பாருங்கள் my soul chooses strangling and death rather than my body அதனால் என் ஆத்மா நெருக்கொண்டு சாகரதியும் என் எலும்புகளோடு உயிரோடு இருக்கிறதை பார்க்கிலும் மரணத்தையும் விரும்புகிறது i loath my life i would not live forever let me alone for my days are but a breath ipdi irukkarave aarosikkiren ennalum uyirod irukka virumben ennai vittu vidum en naatkal maayidane endru solugara there are simply too many references to death in the book of job yobanudi puthagathil anega samayam maranathirkku avan kurippidugiradai paarkrom job's desire for death was because of his agony and misery yobanudi and the maranathirkana ekamaanadhu avanu கிருந்த துயரம் அவனுக்கு இருந்த வியாகுலம் தான் காரணம் ஈவன் ப்ராஃபிட் ஜெரமயா எரேமியா தீர்க்கதரிசியும் கூட he wanted to die அவன் சாக வேண்டும் என்று விரும்பினான் you know what he said என்ன சொன்னான் தெரியுமா god sir be the day of my death நான் பிறந்த நாள் சபிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் என்று why did not god kill me when i came out of my mother's womb என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து நான் பிறக்கும் பொழுது ஏன் தேவன் என்னை கொல்ல கூடாது என்று கேட்கிறார் why did he say that ஏன் அப்படி சொன்னான் his message was very tough அவருடைய செய்தி மிகவும் கடுமையா இருந்தது he was becoming more and more unpopular அவன் மக்களிடத்திலே எவ்விதத்திலும் அவன் பாராட்டு பெறுகிறதாகவே இல்லை people were opposing him to the nail அவனை எவ்விதத்திலும் ஜனங்கள் எதிர்க்கிறதை கண்டார் so he thought oh that is too much இது அதிகம் என்று சொல்லி பாரமாய் எண்ணினான் let me die நான் சாகட்டுமே என்கிறான் then come to jona jona வை பாருங்கள் 
You know God made a plant to grow over his head. தன்னுடைய தலை மீது ஒரு ஆமனுக்கு செடியை முளைக்க செய்தார். But then God caused a east wind to blow upon it. அவர் கிழக்கு காற்று ஒன்று வீசும்படியாக தேவன் ஏற்படுத்தினார். And the plant to be there. அந்த செடி பட்டு போயிற்று. And it caused him severe headache. அது மிகுந்த தலைவலியை அவனுக்கு ஏற்படுத்தினது. And what did he say? என்ன சொன்னார்? Lord take me home it's enough for me. அண்டவரே நான் சாகட்டும் எனக்கு போதும் என்றான். Now one thing we want to tell you. ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். This man desired death but they did not attempt suicide. இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் சாவை விரும்பினார்களே தவிர தற்கொலை செய்ய முயற்சிக்கவில்லை. Yes but our suicidal tendency is always demonic. ஆம்பிரியமானவளுடைய தற்கொலை எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே பிசாசுத்தனமானவைகள். In Matthew's gospel 17th chapter we meet a father who brought his son who was sick. ஒரு சந்திரரோகி ஒருவனை தன்னுடைய தகப்பனார் கூட்டி வருகிறதை மத்தேயு 17 ஆவது அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். We look at verse 15. 15 ஆவது வசனத்தை பாருங்கள். You know what that father tells the Lord? ஆண்டவரிடத்திலே அந்த தகப்பன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா? Lord have mercy on my son for he is an epileptic and he suffered severely for he often falls into the fire and often into water. ஆண்டவரே என் மகனுக்கு இறங்கும் அவன் சந்திரரோகியாய் கொடிய வேதனைப்படுகிறான் அடிக்கடி தீயிலும் அடிக்கடி ஜலத்திலும் விடுகிறான் இதற்கு யார் காரணமாக இருந்தது அதட்டினார் வெளியே வந்தான் and the child was cured from that very hour அந்த பிள்ளை அந்த சனத்துல இருந்தே சுகம் பெற்றதாக பார்க்கிறோம் yes but our suicidal tendency is always from the devil ஆம்பிரியமானவளே தற்கொலை எண்ணங்கள் எப்பொழுதுமே பிசாசு நிலத்தில இருந்து வருகிறது they attempt even animals to commit suicide மிருகங்களையும் கூட தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு இந்த பிசாசுகள் தூண்டுகின்றன you read the story in luke's gospel 8th chapter luke ay 8th adhyayathile irukkira sambhavathai paarungal lords of demons they entered pigs and all the pigs they committed suicide drowning themselves in the in water eraalamana pisasigal pandrigal kootathukkul nuraindu and pandrigal poi thannirile thannai maaithukondana so beloved this is not a beautiful picture this is not for god's people ah agave priyamanavule idhu or arumiyana or karyam alla idhu devanudaiya janangalukku uriyad alla therefore beloved you treat suicidal tendency like any other temptation agave priyamanavule இந்த தற்கொலை எண்ணங்களை மற்ற எந்த சோதனையையும் கையாளுகிறது போலவே நீங்கள் கையாள வேண்டும் டெக் சைமன் பீட்டர் சென் ஜூடாஸ் இஸ்கரிய சீமோன் பேதரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யூதாஸ் காரியத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் both of them sinned against the lord isn't it இருவருமே தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தார்கள் அல்லவா சைமன் பீட்டர் said i don't know him சீமோன் பேதரும் எனக்கு இவர் தெரியாது என்று சொன்னான் ஜூடாஸ் இஸ்கரிய said i know him i will show him to you யூதாஸ் காரியத் சொன்னான் எனக்கு இவர் தெரியும் நான் இவரை காட்டி கொடுக்கிறேன் and both of them were wrong இருவருமே தவறு செய்தார்கள் they regretted very deeply அதிகமாய் மனஸ்தாபப்பட்டார்கள் but one turned to jesus with tears of repentance ஆனால் மனம் திரும்பதல் கண்ணீரோடு ஒருவர் ஆண்டவரிடத்திலே திரும்பினான் the other one killed himself in deep remorse மற்றவன் அதிகமாய் மனஸ்தாபப்பட்டு தன்னையே மாய்த்துக் கொள்கிறான் we have a message for you உங்களுக்கு ஒரு செய்தி இருக்கிறது whatever may be the sin என்னவிதமான பாவமா இருந்தாலும் சரி turn to god ஆண்டவரிடத்திலே திரும்புங்கள் he is abundant in mercies அவர் இரக்கத்திலே ஐஸ்வர்ய சம்பனராய் இருக்கிறார் the bible says வேதம் சொல்கிறது god places before us both life and death நமக்கு முன்பாக தேவன் மரணத்தையும் ஜீவனையும் வைக்கிறார் and we are challenged and called and exhorted and encouraged to choose life and live ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஊக்கவிக்கப்படுகிறோம் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறோம் maybe you are suffering from an incurable disease that is destroying your body ஒருவேளை உங்களுடைய சரீரத்தை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு உயிர்க்குள்ளி நோயினாலே நீங்கள் வாட்டி வதைக்கப்படுகிறீர்களா you must take the attitude of job யோபனுடைய 
சிந்தை உங்களுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும் Turn with us to book of Job 19th chapter யோபு 19 க்கு நோட் கூட பாருங்கள் We'll read from verses 25 to 27 25 ல இருந்து 27 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கிறேன் I know that my redeemer lives and he shall stand at last on that day என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்றும் அவர் கடைசி நாளில் பூமியின் மேல் நிற்பார் என்றும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் After my skin is destroyed this I know that in my flesh I shall see God in the in tol mudalaravigal alhi pora pinbu naan en maamsathil irundhu devanai paarpen whom I shall see for myself and my eyes shall behold and not another oh how my heart yearns within me avarai naane paarpen அந்நிய கண்கள் அல்ல என் கண்களே அவரை காணும் இந்த வாஞ்சையால் என் உள்ளுந்திரியங்கள் எனக்குள் சொந்து போகிறது this is what exactly our attitude should be that's what apostle paul also said இமானுவேல் நம்முடைய எண்ணமும் இப்படியாக தான் இருக்க வேண்டும் பவுலும் அப்படியாக தான் நம்மை அறிவுறுத்துகிறார் earlier what did we read in second corinthians 5th chapter and we were in the 5th chapter in the முன்பு என்ன வாசித்தோம் this is an earthly house இது பூமிக்குரிய ஒரு கூடாரமாக this is going to be destroyed இது அழிக்கப்பட போகிறது but from inside we are grown owning for that eternal habitation that's going to come from god parathilund varapogira devanidathilund varapogira andha vaasasthalathukkaga ullilirundhu nam yengi thavikkoru and god is preparing us for that idarkaga devan namai aayatha poduthukkar and he has given us a guarantee that is the holy god parusutha aaviyaravare namakku idarkku uttramaagamaga mutrayaga koduthirukkar maybe you have a total failure or a loss in your job or in your business oru vela ungalude vyaparathilo ungalude velai sthalathilo muthilumaga neengal தோல்வியை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் now we have the example of the jailer in philippi philippi-ல காணப்பட்ட அந்த சிறை காவலாளியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் சிறை அதிகாரி you know when there was an earthquake ஒரு பூகம்பம் ஏற்பட்ட பொழுது you know he found that all the prisoners have escaped எல்லா சிறைச்சாலை வாசிகளும் தப்பித்து போனார்கள் என்பதை கண்டு and next morning what will happen to him and his job nobody knows அடுத்த நாள் காலையிலே இவருக்கும் இவருடைய வேலைக்கும் என்ன நடக்கும் என்று ஒன்று ஒருவருக்கும் தெரியாத and what did he wanted to do என்ன செய்து கொள்ள விரும்பினார் he wanted to commit suicide on that could say to him and what did apostle paul tell him apostle paul only part in us now turn with us to book of acts 16th chapter apostle 16th chapter to go and there we read in verse 28 28th verse we read it for you and then that is a specific message to every one of us idai ungalku vaasikrom idu than ovvoru orukkum ஒரு நேரடி செய்தியாக இருக்கு 27 words he was about to kill himself 27 வசனத்தை தன்னையே வாய்த்து கொள்ள அவன் முற்பட்டான் in the 28th words you know what paul said 28th வசனத்தில் பவுல் என்ன சொன்னான் தெரியுமா all called with a loud voice paul மிகுந்த சத்தமிட்டு what did he say என்ன சொன்னான் do yourself no harm நீ உனக்கு கெடுதி ஒன்றும் செய்து கொள்ளாதே you know he believed that அதை அப்படியே நம்பினார் he accepted it அதை ஏற்றுக்கொண்டான் believe on the lord jesus christ ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீது நீ விசுவாசம் you will be saved நீ ரட்சிக்கப்படுவாய் your house will be saved வீட்டார் உனவர் your family will be blessed குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் today maybe there is someone who is watching this program and there is a temptation for you to commit suicide உங்களிலே ஒரு சிலர் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கொண்டு ஒருவேளை ங்களுக்குள்ளாக தற்கொலை எண்ணங்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறதா here comes god's word to you as a loud voice தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு உரத்த சத்தமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறது do yourself no harm உங்களுக்கு ஒரு கெடுதியும் செய்து கொள்ளாதே believe on the lord jesus ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி you will be saved நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர் your family will be saved உங்கள் குடும்பம் ரட்சிக்கப்படும் that will be a great blessing for your entire family அது உங்கள் குடும்பத்துக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் god bless you கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் how not to die எப்படி மரணம் அடைய கூடாது do not ever contemplate suicide தற்கொலை செய்து கொள்ளுவமா என்று நினைக்க கூடாது may the lord bless this message to everyone of you உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த செய்தியை தேவன் தாமே ஆசீர்வதித்து தருவாராக